ça, hein, chérie. Ouais. Et il est... Il est tard. Parce qu'il est... Ouh, ouh, ouh. 10h... Euh, presque 10h30, je pense. Je vais essayer d'aller voir. Bah oui, non, mais c'est ça. Il est 10h30. J'oublie à chaque fois que j'ai remis une pile dans mon horloge de cuisine. Alors, du coup, je ne la regarde jamais. Ben... Alors, euh, il est tard, mais j'ai déjà bien avancé. Je, pas attendu, euh, je ne vous ai pas attendu pour faire mon ménage. Non, non. J'ai commencé. En fait, Stacy dormait encore. Je l'ai réveillée il y a un petit quart d'heure. Quand euh, je suis montée enlever mes draps. Parce que voilà, il était quand même presque 10 heures. Oui, non, il y a une demi-heure que je l'ai réveillée parce que je te dis, il est presque 10 heures, chérie. Donc voilà, il y a une demi-heure où je... Parce qu'elle dormait encore. Ma petite dormousse. Hmm donc voilà, je n'osais pas faire trop de bruit et du coup, je ne pouvais pas vraiment avancer. Mais bon, j'ai quand même fait... Euh, j'ai enlevé mes draps, j'ai enlevé ma couette parce que je vais mettre la couette d'été du coup, que j'ai déjà mis dans la machine et qui est en train de se lancer. Je vais la mettre dehors parce qu'aujourd'hui, on a du soleil. Oui, on a du soleil. Donc du coup, ah, ensuite, une fois que ma couette aura fini d'être lavée, je vais euh, la pendre dehors. Voilà, pour qu'elle sèche. Ensuite, je vais laver mes draps, je vais changer mes draps. Et j'ai fait aussi quelques petites routines. J'ai fait mon dessert de ce soir. Une crème de dessert de couche vanille chocolat au lait. Euh, donc c'est la même des recettes que d'habitude quand je fais mes crèmes dessert. C'est 500 ml de lait, 25 g de maïzena, 50 g de sucre. Mais là j'ai pas mis les 50 g. J'ai dû mettre 35 g, quelque chose comme ça. Parce que j'avais peur qu'après avec le chocolat que je rajoutais ce soit trop sucré. Euh, j'ai fait épaissir tout ça. Une fois que c'était épaissi. J'ai mis de la rhum vanille, euh, j'ai mis la moitié dans la verrine et ensuite dans l'autre moitié j'ai rajouté le chocolat que j'ai fait fondre, enfin il a fondu tout seul avec la chaleur du, de la préparation. J'ai attendu un tout petit peu, une petite demi-heure, vous voyez qu'il y a une petite croûte qui se forme à la surface de la vanille et j'ai rajouté le chocolat au-dessus, délicatement pour, pas que, voilà, pour que ça fasse les deux couches. Donc une fois que j'ai fait ça, ça c'est du coup le dessert de ce soir, j'ai fait aussi les faluches pour chéri cette semaine. Donc voilà, et là la pâte elle est en train de. Elle est sous ma charlotte, elle est en train de lever. Voilà, il va falloir que j'en rachète des charlottes. Les charlottes comme ça, c'est des charlottes que j'achète à Action. C'est super pratique, ça évite de sortir le cellophane et tout, ça se lave et tout. Mais bon, à la force, l'élastique a tendance à, à ne plus tenir. Il y a des moments ça craque aussi de temps en temps. Donc voilà, euh, il faut que j'en rachète, mais c'est vraiment pas cher, hein. c'est 89 centimes et vous pouvez les utiliser. Euh, voilà, moi ça fait un moment que je les ai. Hein. Donc c'est quand même rentable par rapport euh, au, au cello et c'est plus pratique parce que souvent moi je me bats avec mon cellophane. Surtout quand il y a un des enfants qui est passé juste avant et qu'il a mal arraché. Mm -hmm. Bon, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ma petite, mes, mes petites routines euh, cuisine, salle... Euh, non j'ai pas fait la salle de bain encore parce que c'était si doit encore y passer. Mais j'ai fait mes toilettes, euh, des choses comme ça. Là du coup je vais monter. En haut j'ai pas grand chose. J'ai juste mon aspirateur à faire et euh, mes poussières. Et puis ben, remettre des de nouveaux draps dans mon, dans mon lit du coup. Les enfants, j'ai vérifié, leur chambre était à peu près rangée. Donc euh, du coup, ça... Maman est de corvée de chambre, comme promis. Hein. C'est le deal à la maison. Chambre rangée, chambre faite. Autrement, c'est toi qui l'as fait. Voilà. Donc euh, voilà, je vais faire les chambres. Mmh. Et ensuite en bas il me reste la salle de bain à faire et passer l'aspirateur, laver ma cuisine et faire mes escaliers aussi. Oui. Bon, parce que j'ai des escaliers blancs. Vous allez me dire elle est tarée de faire ses escaliers tous les jours. Mais en fait j'ai des escaliers blancs. Et avec princesse qui a des poils noirs. Enfin voilà, je trouve qu'on voit très vite euh, la poussière dessus. Je crois que c'est la même chose avec euh, des escaliers foncés. Hein. Je crois qu'on doit très, euh, voir très vite la poussière aussi. Donc je sais pas, il faut un juste milieu. Mais bon, après, euh, ça me dérange pas. Les escaliers, en deux secondes, c'est fait. Et puis voilà. Puis au moins, euh, on monte pas avec nos chaussures, en fait. Et euh, en haut, euh, c'est pas très. Voilà, c'est jamais très sale, en fait. Parce qu'on ne monte pas avec nos chaussures. C'est pour ça que je ne lave les chambres à l'eau qu'une fois par mois. Par contre, je passe aspirateur toutes les semaines. Bon, allez, gigot. Stacy est en train de déjeuner, là. Ce midi, oui, en parlant de déjeuner, en parlant de repas, euh, ce midi, c'est euh, des pâtes au saumon, des tagliatelles au saumon, que Kim m'a Oh, mon téléphone. Ah, plein de gel. Oui, chérie Quoi Oui, t'as fini Ah, 
Déjà Comment ça se fait Ah bon, ah, ok. Bah tout de suite alors, t'es pas loin. Bon, bah tout de suite. <rire> bon, Angel a fini, a déjà fini. Il y avait deux de ses profs qui n'étaient pas là, donc il a fini. Bah du coup, il va être content de pouvoir faire sa chambre avec moi. <rire> bon. Je vais aller m'activer. Oui, non, je parlais du repas, c'est vrai. Alors, le repas de ce midi, c'est tagué à tel ou son nom. C'est Kim Marley qui me les avait réclamés. Et puis, c'est la crème... Non, mais c'est la crème dessert vanille chocolat que j'ai déjà faite, que je vais mettre au frigo, du coup. Elle était chérie. T'es content, hein t'as ouais. le sourire, t'es déjà fini. Hein mais du coup, tu vas être moins content. Bah, hein, chérie bah parce que j'ai pas encore fait les chambres, tu vas pouvoir oh la merde. faire avec moi. Oh merde Oh zut Je l'ai fait. Non mais il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste aspirateur et poussière. Donc ça ouais, va aller vite. Bah non, elle vient de se réveiller une demi-heure. Grave hein Bon allez, moi je vous laisse. On y va. A tout à l'heure. Il est 11 h 8 Voilà. J'ai fini les chambres. Donc j'ai plus qu'à passer l'aspirateur et... Euh laver par terre et faire la salle de bain après que Stécie aura fini. Et j'aurai fini pour mes ménages aujourd'hui. Euh, J'ai je... changé mes draps, tout fait. Et là, on va s'installer avec Angel pour... Euh, je vais boire un petit café d'abord. Dans ma jolie tasse, euh, un amour de maman. Et je vais m'installer avec Angel pour essayer de lui trouver des... On m'a donné le nom d'un site DigiSchool, au cas où euh, ça vous intéresse. C'est pour euh, les révisions, pour le brevet et tout. Il y a des, euh, des brevets blancs, enfin voilà, il y a plein de, de choses à faire dessus. Il y a des fiches de révision, enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc c'est vachement cool. Et je vais aller voir du coup avec Loulou euh, pour, euh, pour lui imprimer quelques fiches de révision et puis euh, lui imprimer quelques exercices, quelques brevets blancs pour qu'il puisse s'entraîner. Voilà. Alors, euh, je viens de recevoir un message qui m'a bien fait sourire. Euh, sur euh, mon compte euh, Instagram donc c'est quelqu'un qui voulait m'envoyer un message donc je vais voir, je pense que ce soit que c'était un abonné hein. et voilà, le message c'est bonjour, comment tu vas j'espère ne pas vous importuner un grand plaisir de recevoir une réponse de votre part donc je vais sur euh, le site, je me dis euh, c'est sûrement un abonné hein un, un monsieur gentil qui veut, voilà et en fait compte quand je vais sur euh, la page du monsieur. Donc il y a son nom et il écrit « Je suis divorcée, cela fait maintenant deux ans que je vis seule, pas d'enfant. » Et il n'y a que des photos de... de lui, de sa tête. Donc, euh... il en tient hein, le monsieur, mais à mon avis, euh... c'est pas pour papoter cuisine qu'il m'envoie des messages. Hum? Bon, c'est flatteur, hein. c'est gentil. À moins qu'il veut un coup de main pour entretenir sa maison. <rire> Mais bon, voilà. Mais le, malheureusement, je suis mariée. Et heureuse en ménage. J'ai trois loulous, moi, par contre. Hein Et un amour de mari. Donc, euh, non. Désolée. Moi, je suis pas divorcée. Ça hum. m'intéresse pas. Voilà. Mais bon, c'est flatteur, hein. c'est gentil. <rire> Ça me fait rire. Voilà, puis ça, ça fait du bien à son ego. N'importe hum? quelle femme, voilà, faut pas. Voilà, ça nous, nous fait plaisir aussi quand on a des gentils commentaires comme ça. Comme les hommes, hein, je suppose. Hum? Bon, allez, je vais aller avec mon loulou faire euh, ses révisions. Nigo. Allez, avec mon petit café. Voilà, on a vu un petit peu le, sur le site avec Angel. Je voulais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe en fait au niveau du site. Donc voilà, c'est euh, hop. Vous voyez, il y a euh, pour le bac, pour euh, S, pour le code, pour euh, des devoirs, pour le commerce, l'orientation. Enfin voilà, il y a vraiment tout, 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 tout. Euh, et euh, voilà, en fait, comme là pour le brevet, donc on a des corrigés avec euh, des, euh, les annales. Il y a les cours avec les petites fiches euh, qui sont très bien faites. On va par exemple aller ici en mathématiques. Euh, 
Donc voilà, il y a les synthètes du, du, du cours avec, euh, mettons, quand on prend sur celle-là, on fait, hop là, télécharger gratuitement. Et voilà, on a le cours qui se met ici avec euh, oh, téléphone, à mon avis c'est encore de la pub. Voilà, une synthèse du cours. Franchement, c'est très 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 bien fait. Et euh, donc après, il y a même des petits quiz avec des questions euh, pour répondre. Il y a les brevets blancs, il y a des vidéos de révision. C'est vraiment très bien fait. C'est de la publicité, c'est ça, chérie Quoi C'est de la publicité Ouais. Bon. Voilà. Je ne réponds plus maintenant. <rire> Quand le numéro, je ne le connais pas, et je ne réponds pas. Et au pire, euh, voilà, si c'est important, on laisse un message. Euh, je le vois direct et je rappelle s'il faut. Quoi. Donc voilà. Oui, donc euh, voilà, si vos loulous sont en pleine révision, euh, c'est vraiment euh, super. Euh, même si elle me dit, maman, ils font pas la même chose pour... Euh... Mais je ne pense pas. Je vais regarder, mais... Euh... Je sais pas s'ils font... Euh... Ils font pour les bacs, L, ESS, STMG, bac pro, code de la route, commerce, devoir, document, orientation. Hum. On va regarder sur le devoir. Entrée de devoir du collège au bac plus 5. Ouais, donc il y a même un truc euh, pour aider. Euh... Ah oui, ben, ils font pour la sixième. Devoir en sixième. Il y a des aides aux au devoirs. Ouais. Je vais jeter un œil. On ne sait jamais. Oups, là, je suis en train de vous filmer. Euh... Bon, allez. Bah là, du coup, il est midi 15, donc je vais aller faire à manger. Mmh. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est un peu tard, il est 13h10. Donc là, j'ai sécure mes pâtes au cookéo. Je vais rajouter juste mon saumon. Enfin, voilà, c'est recette super facile, hein, super rapide. Je rajoute mon saumon que j'ai coupé en... en petits morceaux. C'est du saumon fumé et une briquette de crème. Je mets tout directement dans le cookéo une fois que les pâtes elles sont cuites. Alors si c'est à la casserole, vous faites exactement la même chose. Vous mettez directement dans la marmite. Une fois que c'est cuit, vous mettez tout dedans. Vous égouttez vos pâtes et vous mettez tout dedans. Donc voilà, hop. Je mélange, je vais rajouter du poivre. C'est la chaleur des pâtes en fait qui va cuire le saumon. Je rajoute du poivre et je vais rajouter un oignon euh, nouveau dedans. Et puis c'est déjà prêt. Je vais mettre le parmesan sur la table si les loulous veulent euh, mettre du parmesan dedans. Le sel, c'est la recette qui va vite. Et en plus avec le cookéo, ça va encore deux fois plus vite. Voilà. voilà. On peut passer à table. C'est déjà fini. Je vais vous montrer. Dans le cookéo directement dans la cuve ce que ça donne. Oups là, on descend. On fait un petit zoom. Voilà ce que c'est d'eau. C'est flou, non, c'est bon. Voilà. Non. Il est tard. Oui. Enfin, il est tard. Non, il n'est pas tard. Il est 4h30. 16h23 précisément. Euh, c'est un moment que je ne vous ai pas parlé parce que je n'avais rien fait. Je ne faisais rien. Je travaillais un petit peu sur le PC. Donc voilà. Je profitais d'un moment de calme et de. Voilà. Toute seule. Parce que chérie est partie. Euh... Alors, Angel avait un appareil dentaire. Vous l'avez peut-être pas forcément vu, parce qu'en fait, c'est un appareil dentaire euh, en résine. On a fait mettre un appareil dentaire en résine parce que du coup, c'est transparent en fait. Enfin, les, la colle sur laquelle il pose les bagues est transparente. Donc, c'est un petit peu plus cher, mais bon, on a une bonne mutuelle. Mais voilà, esthétiquement, voilà, on se jugeait que c'était mieux. C'est souvent pénible pour les ados d'avoir des appareils dentaires, même si les trois quarts en ont maintenant. Mais bon. Donc, du coup, on a un appareil dentaire depuis. Euh, ça va faire trois ans. Et là, en fait, il est sur le point de l'enlever. Donc, cette semaine, il devait aller pour euh, faire euh, une empreinte parce qu'il va devoir euh, porter une gouttière, je crois, la nuit. Et euh, la semaine prochaine, il retourne pour enlever le haut. Donc, il est super content. Mmh. Délivré. Mmh. Donc, voilà. Donc, euh, il allait là avec Chérie. Euh, il avait rendez-vous à 4h moins le quart. 
Ouais. Et en fait, euh, non, il avait rendez-vous à 15h35. Stacy avait foot à 15h, donc j'ai appris Stacy et Angel. Il a été porté euh, Stacy au foot. Il est retour, euh, était alors tout dentiste avec Angel et Angel avait foot après à 16h. Donc il va me récupérer Stacy, me la ramener et déposer en même temps Angel. C'est Angel, oui, voilà. C'est un peu compliqué tout ça, hein. mais le mercredi c'est que ça. Pour Chérie, il fait que les allers-retours. Mais bon, c'est bientôt la fin là. Le foot, euh, il ne leur reste plus beaucoup et après, euh, il va avoir un petit deux mois de vacances. Mais bon, en même temps, ça ne le dérange pas parce qu'il adore ça. Hein. Aller au foot, euh, voilà. Il adore le foot, donc euh, c'est un peu. Hein. Il adore y aller. C'est pour ça qu'il reste aux entraînements et tout. Mais bon, voilà. Du coup, bah, moi, j'aurai aussi fini ma tranquillité le mercredi après-midi. Et le samedi après-midi aussi, parce que du coup, comme le foot, il n'y aura plus de foot, il n'y aura plus de match non plus. Bon. Hum. Mais bon, j'aurai mes loulous et mon chéri avec moi. Hein. On fera d'autres occupations. En plus, il va commencer à faire beau, donc on va pouvoir. Enfin, il commence à faire beau. J'exagère quand même, hein, parce que ça fait au moins qu'il fait beau quand même. Hein. Aujourd'hui, on a une belle journée en passant. Hum, hum. Il fait beau. Il fait juste un petit peu de vent, juste assez pour faire sécher ma couette que j'ai mis dehors. Bon, bah, du coup, là, je suis en train de préparer le dessert pour ce soir. Et. Les, enfants, les loulous vont être contents parce que c'est un cookies géant. Voilà. Euh, vous allez voir ces recettes très très simples. Tout ce que vous avez besoin, c'est un fouet, un saladier et quelques ingrédients. Donc dans un saladier, je vais vous baisser comme ça vous allez voir euh, ce que je fais. Dans un saladier, piouf, un petit saladier comme ça. Voilà, est-ce que vous voyez bien Hop, Là, nickel. Dans un saladier, j'ai mis du sucre. La cassonade, j'ai mis 50 g de cassonade et 50 g de sucre blanc euh, ordinaire, là, du sucre fin. Voilà. Je vais mettre du beurre euh, ramolli fondu un petit peu, voilà. Je vais le mettre dedans, hop. Et je vais fouetter les deux ensemble. Enfin, fouetter, mélanger, les incorporer juste ensemble. Je vais ajouter deux œufs entiers. Et pareil, je fouette ensemble. Une cuillère à café de vanille liquide, d'arôme vanille. Ensuite, j'ajoute 180 g de farine. à café de bicarbonate alimentaire et une demi cuillère à café de levure et je mélange ensemble Et voilà, là j'ai ma pâte qui est faite. Elle est prête. Là maintenant, vous vous rajoutez, enfin tout ce que vous mettez dedans, c'est de l'optionnel. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans. Des... Hop, je vais me remonter pour que vous voyez un petit peu ma, ma tête. Vous pouvez rajouter des noix, des noisettes, des pépites de chocolat, des raisins secs, enfin voilà, des fruits, enfin ce que... Enfin des fruits, des fruits secs. Euh, ce que vous voulez. Donc, moi je vais rajouter... 
une demi-plaque, euh, enfin c'est des plaques de 100 grammes, hein, donc ça fait 50 grammes de chocolat blanc et 50 grammes de chocolat au lait. Je prends mes plaquettes et je vais les compasser, j'achète pas de pépites de chocolat en fait, je trouve ça abusé, je trouve que c'est super cher pour des pépites de chocolat. Enfin voilà, c'est plus de 3, 4 fois le prix d'un pépite de chocolat, donc du coup ça va aussi bien avec des plaquettes. Et puis c'est encore plus gourmand parce qu'il y a des gros morceaux de chocolat comme ça. Hop. Donc je vais compasser ça avec un, un gros couteau. Ça va tout seul. Hop, je vous montre. et de l'autre et voilà j'ai mes petites pépites de chocolat comme ça faire la même chose avec le blanc Et j'ajoute tout ça à ma pâte. Voilà. Et je mélange. Et voilà, c'est fait. Alors là, vous avez plusieurs options. Soit vous les mettez dans des petits moules individuels. Euh, des petits, euh, vous voyez les moules euh, pour euh, faire les crèmes euh, brûlées par exemple, soit vous met, les mettez là dedans, vous les, faire cuire, vous les faites cuire individuellement et euh, vous pouvez même les servir après avec une euh, boule de glace à la vanille encore un, parce qu'en fait ça, enfin, nous on le mange encore un peu de chède voilà, juste sorti euh, enfin voilà, chède donc avec une boule de glace à la vanille au dessus hmm, c'est parfait donc c'est un très bon dessert quand on reçoit et c'est un redessert qui va vite. Ensuite, ou vous pouvez aussi le faire dans un grand moule. Et je pense que je vais opter pour l'individuel ce soir. Uh -huh. Autrement, vous le mettez dans un grand moule à gâteau et voilà. Soit vous mangez tous dedans à la cuillère. Hein, ou euh, vous les coupez en parts. Mais bon, je pense que je vais opter pour l'individuel. Ouais. Je vais aller chercher mes moules euh, à... À tartelette, euh, pas à tartelette, à crème brûlée. Et je vais les mettre dedans. Je vais les beurrer un petit peu avec mon pupiche magique. Je mets ma pâte dedans et ensuite j'enfourne ça 5 à 20 minutes. On laisse un petit peu refroidir une fois que c'est cuit. Euh, 5 à 20 minutes. Il y a une sacrée différence entre 5 et 20 minutes, Sandra. Non, 15 et 20 minutes. Voilà, bon, ça dépend du four. À combien 180 degrés. Voilà. Et euh, donc une fois qu'ils sont cuits, je, les, je, les, je vais les faire cuire juste avant de manger. Comme ça, je les sors euh, et je les laisse refroidir le temps qu'on mange qu'en fait. Et ils seront à bonne température quand euh, le chocolat il sera encore fondant et tout. Euh, voilà. mmh. hein bon allez, je fais ça. Je vais chercher mes, mes moules. s'étaler à la cuisson donc euh, vous pouvez mettre comme ça moi je me suis servi d'une cuillère euh, à glace c'est juste pour proportionner un petit peu à peu près 
euh, les cookies pour qu'ils soient tous égaux parce qu'autrement s'il y en a un plus gros que l'autre on va dire qu'à la maison voilà non moi je veux celui-là mmh. voilà donc du coup j'ai utilisé la, la cuillère euh, c'est pas vraiment la même recette que, la, que les cookies que la pâte à cookies les biscuits euh, la pâte elle est plus moelleuse en fait là les cookies la pâte elle est plus un petit peu plus compacte on va dire là il doit avoir un peu plus de beurre je pense donc du coup là je vais les mettre au frigo parce que comme ça se mange tiède comme je dis je les mettrai au four juste avant de manger enfin je, voilà pour que faire en sorte que voilà je les mettrai au four vers 18h30 comme ça euh, 19h euh, moins 10 je les sors et euh, je laisse refroidir le temps qu'on mange donc voilà et euh, du coup moi je vais peut-être voir euh, pour acheter de la glace à la vanille comme ça on mettra une boule de glace à la vanille je vais voir à quelle heure chérie rentre si on a le temps d'aller jusque Lidl. Ou Intermarché, qui est pas loin de la maison. On verra. Ah ouais Angel est content Regardez Pas un grand sourire, chérie. Ma sourire. Oh Il n'y a plus d'appareil dentaire Hein Le haut. Ouais, il n'y a plus le haut. Ah bah on pensait que c'était la semaine prochaine qu'il a enlevé non, c'était cette semaine. Ah, ah du coup, tu vas pouvoir faire des sourires de toutes tes dents. Ah, on va pouvoir faire des sourires de toutes ses dents maintenant. Hein? Elles sont toutes blanches, ses dents. Il les a polies, en fait, sûrement. Bah ouais, pour enlever la colle. Donc, du coup, il y a les dents toutes lisses. On le voyait, ceux qui mettaient des appareils. Hein? On voyait ceux qui avaient un appareil. Avant ah, bon. ah ouais Ouais. Bah oui, il est tout content. Il a un grand sourire et il est rentré avec un grand sourire. Bon, bah ils sont rentrés. Et puis Angel n'a pas eu foot. Il n'y a que toi qui a eu foot Ouais. Qu'est-ce Sauf que moi, samedi, j'ai match à 14h, mais dimanche, j'ai pas un tournoi. Oh. Bah c'est pas grave, t'as match quand même. Bah je pourrais quand même manger les gâteaux. Oh, quel filou, celle-là <rire> hein Non mais. Hein Mais oui, tu pourras aller manger, je les ai achetés pour toi, tes gâteaux. Ouais <rire> Ah, je l'avais dit, hein, des gâteaux en forme de ballon de foot. Hein bon, allez. Gigo. Il est 7h30. Ouais. On vient de rentrer. Donc, euh, on a été chercher la glace. Glace à la vanille et caramel. Je me suis trouvé, enfin, euh, je me suis, comme si c'était que pour moi, c'est pour moi et chérie. Hein. Mais une euh, bouteille de rosé euh, au litchi. Chérie, c'est pris du panaché. Et ensuite, je crois que c'est tout ce qu'on a pris. Hein. Ouais. Et euh... Oui, il y a du liquide vaisselle. Tu peux la mettre au congélateur, s'il te plaît Hop. Et puis, il va falloir mettre les faluches aussi à papa aussi. Ouais, les faluches de chérie, comme d'habitude, tous les mercredis. Hop, voilà, les petits pains pour nous. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre la... le lien vers la recette, si ça vous intéresse. Mais bon, à la force, euh... enfin, peut-être pour les nouvelles. Hein. Peut-être que ça intéresserait les nouveaux. Voilà, des petits pains tout mou, des pains à sandwich. C'est pour chérie faire euh, son, c est, c est son petit déjeuner en fait. Voilà. Donc ben là je vais préparer du coup le repas. On a été voir avec chérie parce qu'on a envie de changer de frigo. On est un petit peu intéressé par un frigo américain. Et du coup on a été faire un petit peu les tours. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'a pas beaucoup de place dans le frigo en fait. Par rapport à celui que j'ai là maintenant. Donc du coup voilà. On ne sait pas, on est en pleine réflexion, donc on va voir. Parce qu'il y en a certains où il n'y a que 4 clayettes. Et moi le mien, il y a une, deux, trois, quatre, cinq clayettes, plus un truc pour mettre les bouteilles d'eau. Du coup voilà. Et déjà il y a de moins celui-là, il est juste. Alors si c'est pour me retrouver avec une clayette en moins, j'ai vraiment peur d'avoir pas assez de place. Bon, je vais commencer à couper les tomates. Pour faire euh, les tomates farcies avec des thons. Ah. Ouais, mais si tu gardes ce frigo là et que tu en prends un nouveau. Ah, bah ouais, mais on va pas tourner avec deux frigos quand même. Puis il faut trouver la place pour mettre le deuxième. Ouais. Que je fasse le pain Ouais, s'il te plaît, chérie, tu peux faire le pain. Non. Alors en fait, euh, les tomates. C'est tout bête, c'est des tomates rondes, je vais les laver, je vais couper le chapeau, creuser à l'intérieur et mettre du thon à la mayonnaise dedans. Voilà. Qui est en train de tourner, qui est en train de tourner. 
train de pétrir. Chérie a préparé le pain pour demain, donc du coup, voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai précisé tout à l'heure, on a été à Aldi pour changer. On voulait aller faire un tour pour voir où ce qu'il y avait euh, de différence par rapport à Lidl. Donc on testera peut-être de faire nos courses, là on verra. Il y avait quelques trucs qu'on ne trouvait pas à Lidl et euh, donc on verra. Pour changer un petit peu, peut-être que... Mais le magasin on l'attire un petit peu moins. Même Chérie a eu la même... Euh, voilà, il fait plus... Euh, voilà, c'est bête mais il fait moins chicos on va dire. Mais c'est ça en fait, hein. il fait moins... Voilà et moi supermarché. Il donne un petit cran au-dessus, je pense, que, que Aldi. Je vous montre ce que ça donne, les tomates. Hop, voilà. Donc, euh, tomates, et j'ai fait quelques avocats. C'était des petits avocats, enfin, vous voyez, par rapport à la taille des tomates. Ils sont vraiment petits, que j'ai mis avec aussi un petit peu de thon. Il n'y en a pas pour Chérie, parce que Chérie n'aime pas l'avocat. Donc, du coup, voilà. Euh, on va manger seul le steak de la salade, du pain et un peu de beurre. Voilà, très light ce soir, on va dire. Le thon... C'est juste du thon et de la mayo, du sel, du poivre. C'est tout, point barre, c'est tout ce que j'ai mis. Dans la tomate, et c'est tout. Recette très, très vite fait. Mais voilà, il fait beau aujourd'hui. Il fait très chaud, on a presque... On a 29 degrés, presque 30. Donc du coup, voilà, ça va être un petit repas rafraîchissant. Bon, il y a mes cookies aussi qui sont en train de cuire. Là, ils doivent être cuits, je vais pouvoir les sortir. Je vous les montrerai après, une fois qu'ils sont cuits. Et on va les servir donc avec la glace vanille caramel qu'on a acheté tout à l'heure. Ah ouais, ils sont pratiquement bons. Bon, je vous montrerai un peu au dessert. Donc, je vous montre les cookies de ce que ça donne une fois cuit. Hop, je passe la sangle. Voilà. Alors, c'est croustillant autour comme un biscuit et un peu encore moelleux au milieu. Donc là, ils sont encore un petit peu tièdes. Et là-dessus, je vais poser une boule de glace vanille caramel ah, voilà bon, c'est un petit peu gourmand mais on a mangé là et tout juste avant donc on peut hein. ouais. allez et puis c'était de la salade et des tomates oh, oui hein? Le thon. Bon. Euh, je voulais préciser aussi l'intérieur des tomates je ne vais pas le jeter, hein. je le garde je vais le mettre dans ma recette de demain au lieu de mettre des tomates pelées en boîte je vais mettre l'intérieur de mes tomates voilà je vais mettre un film et le mettre au frigo bon allez, nous on va manger le dessert il est 20h42 voilà on a fini de manger bah, il est bien bon ce dessert les enfants ont bien aimé même chérie il a mangé le sien plus la moitié du mien comme quoi hein lui qui voulait pas de glace sur son cookie il n'y avait pas la glace à la vanille Et il y a su quand même manger presque deux hein, hein chérie il était bon le dessert oui Ah, un goût de trop peu. Ah, t'as fini le mien Ah, t'aurais dû avoir le mien en deuxième entier. Bon. Bah, du coup, là, moi, je vais vous dire bonne nuit. Ah, ouais. Je vais aller me doucher et prendre, mettre mon pyjama et aller au lit. Il est 9h20. Chérie vient de rentrer d'avoir été promenée princesse. Il fait encore très doux. Je ne sais pas ce qu'ils annoncent comme le temps demain, mais bon. Enfin, c'est surtout pour le week-end. La semaine, je m'en fous un peu, en fait. Surtout le week-end. Bon, la semaine, c'est pas que je m'en fous, mais voilà. C'est sûr, c'est quand même plus agréable quand il fait beau. Mais moi, bon, je préfère avoir du beau temps le week-end et pas la semaine. Vivement quoi Non, mais t'es fou, quoi. Laisse-nous avoir un petit peu d'été avant. Non, il ne fait pas trop chaud. C'est très bien. Moi, j'ai pas trop chaud aujourd'hui. Je suis très bien. Ah, et au fait, il faut aller enlever la couette dehors. Bon. Papa Ouais, j'ai oublié de le faire parce que trop moins. Je vais. Tu euh... ouais, peux le faire Oui, on va le faire. On va C'est pour ses photos. Moi, je veux voir ma photo. Mais, mais tu l'as vu, c'est moi qui ne l'ai pas vu. Pas qu'on oublie. Euh... Il y a la photo de classe à ce ci donc du coup, euh, voilà. Elle nous embête pour pas qu'on oublie de faire le chèque pour la photo. Elle nous embête. Bon allez, moi je vais vous souhaiter une bonne nuit. 
vous dire à demain, vous souhaitez de beaux rêves. Bye, à demain.